നമസ്കാരം കരിയർ പാത്വ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം മൂന്ന് ബാങ്കുകളിലെ അവസരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ എസ് ബി ഐയിൽ മാത്രം ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറിലധികം ഒഴിവുകളുണ്ട് മറ്റ് ബാങ്കുകളിലെ അവസരങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മിനിമം ഡിഗ്രി എങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡ്രൈവുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും സ്വാഗതം കരിയർ പാത്വയിലേക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റ്സ് ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റ്സിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇത് ഓരോ സർക്കിളിലായിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പൊ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വേണം അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ ഓരോ സർക്കിളിലും ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഏറ്റവും താഴെയാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം സർക്കിളിൽ ലഭ്യമായ ഒഴിവുകൾ തിരുവനന്തപുരം സർക്കിളിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഒഴിവുകളാണ് അതുപോലെ ലക്ഷദ്വീപിൽ മൂന്ന് ഒഴിവുകളുണ്ട് ടോട്ടൽ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നത് മലയാളം അറിയുന്നവർക്കാണ് ഈ തിരുവനന്തപുരം സർക്കിളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുക എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഷ അറിയാമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് മറ്റേ സർക്കിളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നാലും മലയാളം അറിയാവുന്നവർക്ക് കേരള സർക്കിളിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുക തിരുവനന്തപുരം സർക്കിളിലായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുക ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഒഴിവുകള പ്ലസ് മൂന്ന് അൻപത് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് ഓർക്ക് ആ മലയാളം അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് കാണും അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്തിലോ ട്വൽത്തിലോ ഒക്കെ മലയാളം പഠിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഏജ് കാണാനായിട്ട് കഴിയും എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഏജ് ഇതാ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏജ് ഇരുപത് വയസ്സിനും ഇരുപത്തി എട്ട് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കായിരിക്കും അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക അത് കണക്കാക്കുന്നത് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രകാരമായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനും ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തെയും ഒ ബി സിക്കാർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെയും പേഴ്സൺ വിത്ത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഡിസബിലിറ്റി അംഗവൈകല്യമുള്ളവർക്ക് പത്ത് വർഷത്തെയും ഒക്കെ റിലാക്സേഷന് ലഭ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയും കൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആർക്കായിരിക്കും ഇതിന് അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ എസെൻഷ്യൽ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ എൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം കൂടുതൽ ഈ ബാങ്ക് ജോലികളും ഡിഗ്രിയാണ് ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇവരിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനകം നേടിയിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിനകം ഡിഗ്രി നേടിയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൂഫ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആയാൽ കാണിക്കാനായിട്ട് അവർ ആവശ്യ അവകാശം ആവശ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷം തന്നെ ഡിഗ്രി നേടുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നേടിയവർക്കായിരിക്കും അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക ബാക്കി ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവരുടെ ഈ സൈറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെലക്ഷൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഫേസ് വണ്ണിൽ ഒരു പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് വൺ അവറിന്റെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നൂറ് മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി റീസണിംഗ് എബിലിറ്റി ഈ ഫാമിലിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അവിടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മെയിൻ എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ
നല്ല എസ് സി എസ് ടി പേഴ്സൺ വിത്ത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഡിസബിലിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് അതേപോലെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്ന ലൊക്കേഷനുകൾ ഇവിടെ ഇവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പന്ത്രണ്ടോളം ജില്ലകളിൽ കേരളത്തിൽ ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇടുക്കി അതേപോലെ വയനാട് ആ ജില്ലകളിൽ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള ലിങ്കിൽ നൽകുന്നു താല്പര്യമുള്ളവർ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർ അത് പരിശോധിച്ച് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അവസരം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സിഡ്ബി സിഡ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ സിഡ്ബിയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻ ഗ്രേഡ് എ ഗ്രേഡ് എയിൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ ഇൻ ഗ്രേഡ് എയിലേക്ക് ഉള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി നവംബർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ ഗ്രേഡ് എ ജനറൽ സ്ട്രീം ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറായിരം പ്രതിമാസ ശമ്പളമുള്ള അവസരങ്ങളാണ് അൻപത് ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏജ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഏജ് ലിമിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നവംബർ എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രകാരമായിരിക്കും ആ അത് അത് പ്രകാരം മുപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കായിരിക്കും അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക എന്നാൽ എസ് സി എസ് ടിക്കാർക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെയും ഒ ബി സിക്കാർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെയും പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് പത്ത് വർഷത്തെയും ഒക്കെ റിലാക്സേഷൻ ലഭ്യമാണ് ഇനി ഇതിന് അപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ഫീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ ഗ്രേഡ് എയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ എനി സബ്ജക്ട് ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അറുപ് മാർക്കോടെ ഡിഗ്രി നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും എന്നാൽ എസ് സി എസ് ടിക്കാരാണെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടിയാലും മതിയാകും അതല്ലെങ്കിൽ സി എ സി എസ് സി ഡബ്ല്യു ഡി എ സി എഫ് എ സി എം എ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ലോ അതായത് എൽ എൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്സ് എസ് സി എസ് ടിക്കാരാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റും മാർക്സ് ഉള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും അപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇനി പോസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി ഇവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ടു ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻ ബി എഫ് സിസ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷനിൽ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സെലക്ഷന് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വന്നാൽ ഈ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സൂചിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കേരള ബാങ്കിലേക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ തസ്തിയിലേക്ക് ഏതാണ്ട് അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് വരെ പേ സ്കെയിലിൽ നൂറ്റി അൻപതോളം ഒഴിവുകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് മറ്റൊരു അൻപത് ഒഴിവുകൾ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ ഒരു ഇരുന്നൂറോളം ഒഴിവുകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം നൂറ്റി അൻപത് ഒഴിവുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കും ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സിനും ഇരുപത്തി എട്ട് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക്
അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വ്യൂവേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നിയ ചില അവസരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് ബാങ്കിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള ലിങ്കിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടതിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെയുള്ള തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ അറിവുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ചാനലുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അതിലൂടെയോ ജോബ് സ്പ്രിക്സ് ഡോട്ട് കോമോ നമ്മുടെ സൈറ്റിലൂടെയൊക്കെ ജോലി തേടാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ഒരു ഭാവി കരിയർ നടന്നുണ്ട് നടത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം